ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶರಣು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ದು ಹೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಹೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೆಡ್ಜಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟೆನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲೂ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಬೈ ಡೆಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎ ಜೆ ಎ ಪಿ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಜಡ್ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಟರ್ 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 ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೆಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆ ಲೆಡ್ಜಸ್ಸಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಎನ್ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ತಪ
ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತದು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಸೇವಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶರಣು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಹೌದಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚದು ಯಾವ ಥರ ಖರ್ಚು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ಡೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೆಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪನಿನೇ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇಕು ಸೊ ನಾ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಆಲ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೇನು ಲೆಡ್ಜಸ್ ಬೇಕಾ ಆಲ್ ಸಿ ಹೋದರೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಲೆಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಆಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿನ ಯಾವ ಥರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೇನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರ್ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನನ್ನು ಸರಿನಾ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋ ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ಲು ಈ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಿ